Казахстана просто не существовало. Такое в эфире федеральных каналов не могло пройти незаметно. Продуманная, наглая, агрессивная акция. И как поживает мой подарок, Вася? Нехороший эпатаж, неправильный Это эпатаж. был последний приезд этого Правильно. лжеца, лицемера в Казахстан. И больше, чтобы его ноги здесь не было. Между Российской Федерацией и Казахстаном забивается кол. Берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Ви, Верный Алмата и все остальное, и уходите. Кол забывается, естественно, на бытовом уровне, на бытовом, через социальные сети. Добрый день, друзья! Как всегда в это время в эфире программа «Хабарлас». На этой неделе всех казахстанцев сотрясло выступление российского депутата, который двусмысленно высказался о границах Республики Казахстан. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Но, но казахи и, 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 и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза там. Все бы ничего, это бы прошло, собственно говоря, спокойно, никто бы не обратил внимания, если бы а, на следующий день на здании российского посольства не был вывешен баннер с надписью «Северный Казахстан. Российские земли». Немногим позже еще один депутат от партии «Единая Россия» более подробно... И как поживает мой подарок, Вася? А ваш приятель Вася говорит, какой подарок? Ты чё? Это не подарок, это, мой, это я. Тогда давайте тогда с вами разговаривать по-другому, другим языком, ребята, казахстанцы. Такое в эфире федеральных каналов не могло пройти незаметно. То тут, то там, в казахстанских семьях, начал подниматься вопрос, откуда ветер дует. Я считаю, что каждый человек может иметь свою позицию, свободно высказывает, но не человек, который занимает какую-то должность, либо имеет какое-то политическое влияние. Высказываем, мы относимся крайне негативно. Каждый маломальский образованный человек знает историю, наша территори территориальная целостность, наша независимость, в принципе, нерушима. Я, конечно, относимся к этому негативно. Мы казахи, очень мирный, растущий народ. Так или иначе, мы братская страна. На то пошло... Оренбург, Томск – это все наши земли, но мы же ничего не говорим. Ну... Относимся, конечно, негативно и отрицательно. У меня интернациональная семья, супруга у меня русская, с Россией. Ну, живем 35 лет уже, троих детей подняли. А, поэтому давайте я представлю сегодняшних экспертов, гостей в студии. Аяган Буркетбай Гельманулы, заместитель директора Института истории государства Министерства образования и науки Республики Казахстан. Профессор и доктор исторических наук. Павел Олегович Казанцев, депутат Мажелиса парламента, держит руку на пульсе социальных настроений. Калашникова Наталья Павловна, профессор, заведующий кафедры АНК, председатель Ассоциации кафедр. Доктор политических mm -hmm. наук. Доктор политических наук, академик. Теникеев Мухтар Бакирович, первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Оруч Наврузович Аллахвердиев, специалист в области международных отношений, адвокат. И Амандык Даулетбек Улы, общественный деятель, что называется, находится на передовой, на митингах, как общественный деятель, постоянно присутствует. Ну и э, давайте сегодняшнюю программу мы начнем э, с... Э, небольшой истории данного вопроса для того, чтобы у нас сложился такой разговор. Высказывания российских депутатов о территории Казахстана вызвали возмущение казахстанцев. Глава Комитета Государственной Думы России по образованию и науке, член правящей фракции «Единая Россия» Вячеслав Никонов на прошлой неделе в программе «Большая игра» Первого канала России назвал территорию Казахстана большим подарком. Ну, чтобы вы знали, э, во-первых, это самая крупная политическая сила России, Единая Россия. Во-вторых, он там является не просто, скажем так, рядовым членом этой партии. Он не только депутат Государственной Думы, он еще возглавляет комитет по образованию и науке. 
А для тех, кто не знает парламентскую кухню, это вот э, тот комитет, который курирует целый ряд законопроектов, которые ну, э, по вопросам образования и науки заходят в парламент. То есть э, статусность вы сами должны понимать. Но самое главное, господин Никонов, он еще является историком, преподает в МГУ. На моей памяти точно, так сказать, не всплывает ничего, когда депутаты э, парламента Республики Казахстан относились к территориальным вопросам другого государства. Ну, Во-первых, это и неэтично, политически некорректно, а вот и уж если возникают какие-то вопросы и дискуссии, то они решаются на экспертных площадках, проговариваются со специалистами. А вот такие эпатажные заявления, ну, говорю, в Казахстане таких заявлений я не помню, скорее всего, их и не было. После вот этого заявления, безусловно, было эмоциональное восприятие, эмоционально негативное, безусловно, восприятие. Но по прошествии буквально нескольких дней, когда автор столь громких заявлений делает вот такого рода заявления, а потом начинает давать заднюю, то есть стало понятно, что, скорее всего, это все-таки эпатажное заявление, политика, с позволения сказать, который э, пытается вот, э, привлечь внимание людей к громким заявлениям. Он это, в принципе, миссию эту выполнил. А вот то, что потом он стал э, давать заднюю, повторюсь, и говорить, что это я не я, и корова не моя, и мне не совсем так поняли, и потом началось, э, то есть у нас абсолютно твердое убеждение, что это эпатаж, вот, нехороший эпатаж, неправильный эпатаж, но это эпатаж. Ну, если говорить о задней, так называемых задних заявлениях позже, да, то есть, ну, по ощущениям это как-то было сделано, знаете, так в проброс, типа, знаете, как... Извините, то есть не, ничего серьезного. Ну и вообще само по себе печально, что в цивилизованном мире на сегодняшний день возникают такие вопросы, как передел каких-либо границ, когда уже утверждено международное право. Тут чувствуется подоплека более заказная. А заказная здесь она идет, я не буду указывать на кого с пальцем, но если им интересно, если им интересно, где действительно, какие подарки, кто кому давал, я попрошу их заглянуть в историю 1868 год. И почему-то дата именно 16 декабря, где тайно в Санкт-Петербурге Александром II и князем Константином был заключен договор о передаче Аляски. Пожалуйста, если вас интересно, где какие подарки и за какую цену была продана, так сказать, общая отчизна от общей империи, давайте заглянем. Почему вы не задаете вопрос именно, что каким образом... Не то чтобы какой-то кусочек, а половина континента была передана без учета мнения, без референдума тех государств, которые были в составе империи и тому подобное. Да, мы в ту сторону не будем задавать вопросов и не будем ставить вопросы, какие именно подарки кому передавались. Возникает вопрос, а тогда откуда, почему именно на сегодняшний день основным геополитическим партнером, так скажем, стратегическим партнером Республики Казахстан между Российской Федерацией и Казахстаном забивается кол. Кол забывается, естественно, на бытовом уровне, на бытовом, через социальные сети, так сказать, сомнительным политическим деятелям, которые выражают свою позицию, я бы сказал, э, некорректно ее на уровне, вот э, слова Владимира Ильича Ленина, на кухонном уровне, так сказать. Поэтому наше общество, безусловно, сегодняшний день, мы свою позицию свое единство ни в коем случае не поддадим сомнению какими-либо выражениями сомнительных, э, так сказать, политических деятелей, если их только можно назвать. Персонажи. Персонажи, так сказать. Почему? Потому что сегодня на протяжении 30 лет в Республике Казахстан создана идеальная атмосфера. Иногда, когда мне говорят, что у нас в Казахстане такое безупречное единство, я начинаю волноваться, потому что, как сказать, враги это слышат, враги это хотят нарушить. Для них это выгодно. Выгодно, чтобы было противоречие внутри казахстанского общества. Безусловно, это выгодно не и нашим стратегическим партнерам Российской Федерации или быть другим государством, соседям. Это выгодно... Западу, так скажем, если будем выражаться. Почему не возникает вопроса территориальных целостностей или территориальных претензий в странах Европы? И здесь оппоненты, так скажем, более целенаправленно именно на причинение ущерба какого-либо, волнения какого-нибудь именно на постсоветский пространство. Не, не зря же в этом году, скажем, в 2020 году ряд волнений происходил, как вы знаете, и в Нагорном Карабахе, и в Армении, и в Азербайджане, скажем. Эти волнения, они связаны между собой. Я считаю, что здесь идет а, осуществление их планов, сегодня происходит. 
То есть это не сегодня Никонов решил так высказаться, не сегодня Ефремов эту мысль у себя в голове носил, он ее носил гораздо ранее. Но а, не может это спонтанно, здесь совокупность сразу нескольких моментов произошла. 16 декабря Казахстан празднует День независимости. Безусловно, я поэтому До этого момента выступление одного депутата, выступление другого депутата и баннер на посольстве Российской Федерации. Все эти четыре инфоповода происходят где-то ну, в четыре дня. И то есть, если персонажи зажигают звезды, то это значит кому-то нужно. И хотелось это бы понять выброс, вообще, это выброс да, информации есть, именно для, для чего и когда и зачем это нужно. Потому что ну, надо понимать, что у России сейчас не так много и партнеров э, в мировом политическом поле. Фактически Казахстан всегда был, есть и дай бог будет самым близким и преданным соседом, который всегда говорил о том, что нам необходимо сотрудничать, взаимодействовать, всегда мы поддерживали друг друга. И тут получается, что такой, скажем так, отыгрыш, самую болевую точку для любого казахстанца – это государственные границы. Я тоже очень крепко задумываюсь над этим вопросом. Господина Никонова я лично знаю, он был у нас в 2006 году. Здесь, в Астане? в Астане, он был в президентском центре культуры. Тогда он возглавлял а, международный а, фонд «Русский, Русский мир». мир». И а, мы все смотрели, а, так как многие учебные и аналитические материалы, мы смотрели с глубоким уважением на этого политика. Но он я... тогда как-то проявлялся уже такой какой-то определенный негатив, какие-то там а, а, реплики? Знаете, тогда несколько было, было очень интересных вопросов, потому что границы русского мира были очень широки, и нас подкупило то, что он приехал с достаточно солидной библиотекой, которая была передана а, как раз а, а, этому центру. Но не новичок, но чувствовала, что это достаточно опытный политик. Буквально 11 в тот день, который, когда звучали все эти высказывания, получилось так, что он заявлен был спикером, да. и по какой-то причине он не пришел на это очень А как давно это было? Ну, я вам говорю, в тот день, когда он озвучил это. Причина... А столь такого высказывания мне тоже э, до сих пор непонятно. Вот я сам поражаюсь, честно говоря, вот этому двуличию российских политиков, которые тебе на встрече говорят одно, поступают фактически по-другому. Вот пример, если проводить параллели между Россией и Казахстаном. В Казахстане существует фракционная дисциплина. То есть политическая партия — это объединение граждан, которые признают общие интересы, формируют программу, и все члены политической партии, если они являются членами этой партии, имеют себе в кармане билет этой партии, они так называют, подчиняются общим интересам, чтобы это большинство могло продвигать свои интересы в парламенте, в публичных выступлениях, отстаивать позиции большинства. Члены же Единой России по какой-то причине Одни, выступая на конференции, говорят о великой дружбе между Казахстаном и Россией. Другие пытаются отхватить территории. И вот дословно тот же член Единой России у нас был просто, ну, скажем так, первым же делом, сразу же после этой программы вызвали человека в партию и сказали, у нас в Единой России, к примеру, позиция в отношении Казахстана непоколебима. То есть мы признаем независимость, суверенитет, границы республики Казахстан. Для нас казахи, казахстанцы — это стратегический партнер. И, скажем так, никакие со стороны наших членов партии подобные реплики невозможны. Поэтому вы меняете свою позицию, либо портбилет на стол. Вот такой бы у нас в Казахстане разговор состоялся. Тут же, тут же, через буквально два дня, значит, второй член партии «Единая Россия» Евгений Федоров, член фракции, депутат э, парламента. Раз вы это не признаете подарком, значит, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Почему незаконно? Потому что в 90-м году был принят закон, подробно прописанный, за который голосовали в Казахстане, Конституционный закон Советского Союза, Подробно прописаны условия выхода республик из состава СССР. Что в случае выхода из территории Советского Союза республики, 
она отдает, отдает Советскому Союзу территорию, полученную после ее вхождения в Советский Союз. Вроде как Казахстан самым последним, что называется, вышел из Советского Союза, выключил свет и закрыл дверь. Мухтар Бакирович, как раз депутатом парламента в тот момент. Я был депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Я помню все, все эти э, даты, помню, как это все происходило. Во-первых, я хочу сказать, что это продуманная, наглая, агрессивная акция. И необходимо жестко МИДу заявить по этим двум персонам, что они нон-гран в Казахстане. Это был последний приезд этого Правильно. лжеца, лицемера в Казахстан. И больше, чтобы его ноги здесь не было. Это во-первых. И второго идиота тоже. Согласен. Это полностью а, не ругайтесь. То, что не ругайтесь. я буду ругаться, потому что это <как> священная тема, которая затрагивает всех казахов. Вопрос чести. А, тех людей, которые живут здесь. И заявление Никонова о том, что Северный Казахстан не был населен. У меня мама Северного Казахстана, Атагай Караул. Как это не населен? Советский Союз, заявление второго идиота, что после распада СССР. А что, казахов не было до, до СССР, что ли? Хочется ему вопрос задать. А что тогда -то Россия? Россия это золотое кольцо. Остальные территории все э, захвачены Россией. И Татарстан, и Башкирия, и Кавказ, и Дальний Восток, если на то пошло. Царской. Царской России. И сейчас правильно выступают мои земляки о том, что так, мы же не поднимаем вопрос про наши города. Оренбург, Омск, Тюмень, Астрахань Барнаул, и другие. Саратов, конечно. Земли, которые были в свое время, отошли России. Поэтому я считаю, что на такие вещи надо жестко реагировать. Я сторонник жестких вещей. Во-первых, депутатам парламента надо было, кроме Кул Мухаммеда, я не слышал ни одного депутата, который бы выразил свое заявление, отношение к этим агрессивным нападкам коллег. В кавычках. Я был председателем комиссии по правовым вопросам, МПА СНГ, Межпарламентская Ассамблея. И думаю, что депутаты, когда в следующий раз туда поедут, они должны на ковер вызвать этих двух олухов, чтобы там выразить свое отношение к ним. Я считаю, что к дружественным отношениям это отнести никак нельзя. Самое волнительное то, что здесь проживают еще много русскоязычного населения. А к чему мы придем? Если мы в свое время промолчали по Приднестровью, Промолчали по Абхазии, по Осетии, по Украине. Завтра это коснется нас. Я считаю, что это последняя страна дружественная у России. И надо себя вести корректно в таких вот заявлениях. Я интернационалист. Но если меня это взбесило, то вы представляете, как к этому отнеслись национал-патриоты? Там вообще тогда, я думаю, что взрыв в головах, в сердцах. Конечно. Потому что земля получена не в наследство, а взята в долг у будущих поколений. А сколько наших батыров проливали свою кровь. Если они не знают, то э, сын Чингисхана похоронен э, э, в Джисказган, в Джисказ, под Джисказганом. Джучи. Джучи. Джучи Хан. И этим политикам... Таким вот фальшивым докторам, академикам необходимо лучше сдать историю. И э, возвращаясь к вопросу о выходе из СССР. Э, вот э, Никонов, по-моему, или Федоров, они у меня уже в голове смешались. Э, их э, слова о том, что вот э, большинство населения было русскоязычным. Давайте вспомним историю, как они здесь оказались. Угу. Во время войны сколько сюда было переселено э, русских, которых приютили казахи. Во время освоения целины, сколько отсюда прибыло разных э, народов и национальностей. Поэтому я считаю, что это тонкая грань. Ее необходимо э, вести в том векторе, чтобы извне вот таких вот э, лжеполитиков не коснулось умов и сердец.
Понимаете? И вот э, 91 год, когда пошел развал Советского Союза. Почему, кстати, мы вели тенге в 93 году? Потому что до конца ждали, во-первых, когда пошел этот парад суверенитетов, как уже правильно было сказано, э, мы последние вышли из состава СССР. Не первые. И инициатором распада СССР была Россия. Во главе со своим лидером Ельциным. Так э, что искать тогда э, каких-то виноватых? Спрашивайте тогда себя. Почему вы развалили Советский Союз? Так вот, в 91 году мы когда вышли последними из состава СССР, мы-то ждали, когда Россия возьмет в рублевую зону Казахстан. До 93 -го года, до октября ждали. А э, соседние государства, Киргизия, Узбекистан, уже ввели свои национальные валюты. И хлынул такой поток рублевой массы, чемоданами рубли завозили, советские рубли. Скупали все на корню, всю технику. Все скупали. Полки магазинов были пусты. А мы все ждали. И министр, кстати, финансов России, однофамилия с этого идиота, Федоров, сказал Ельцину, нет, мы Казахстан не возьмем в рублевую зону. И вот так вот мы оказались на обочине. И начинали с нуля поднимать свою экономику. А, Мухтар Бакирович, я просто... Действительно вспомнил этот момент и помню, как тогда, будучи молодым парнем, утром, проходя мимо киоска со с... видел э, спикер с... по одной цене, а когда вечером я шел, э, этот же спикер с... уже стоил в тысячах рублях, потому что в какой-то момент это решение было принято Россией. И там же, вот в буквальном смысле, на обочине сидела и плакала русская бабушка, которая говорит, что у меня всего за всю жизнь было накоплено 4000 рублей, и сейчас я даже вот этот с не могу купить на эти деньги. И тогда вот мы а, не озвучивали эту тему, тем более в прямых эфирах. Тогда никто не помнит, что мы были просто бортануты из рублевой зоны, и когда на тот момент президенту Назарбаеву нужно было какие-то в кратчайшие сроки лететь самостоятельно, печатать тенге для того, чтобы вводить эти тенге здесь, для того, чтобы уберечь казахстанцев от вот такой вот политики. Да Тогда никто вот о партнерских отношениях не думал совсем. Можно сказать еще одну вещь? Я считаю, что вот эта вот продуманная акция, она направлена прежде всего на то, чтобы россиян отвлечь от внутренних проблем. Вот меня, тоже хочу. Отвлечь от низкой заработной платы, Отвлечь от отсутствия жилья, отвлечь от э, плохих дорог, отвлечь вообще от власти, понимаете? Перекинуть все проблемы вот на соседнее государство, направить всю злость, всю ненависть на другое государство, забыв о том, что они э, живут не так хорошо, как другие. Но это очень жестко, потому что вот в этой студии нету ни одного человека, у кого среди родственников, близких и дальних и среди друзей, и соседей нету представителей другой национальности. И вот то, что сейчас с подачей вот этих персонажей, псевдополитиков происходит сейчас, это же э, сеется в простой народ Казахстана в том числе. Конечно, то есть конечно. получается, что Осадок, простые там, люди, они, они не понимая подоплеку всех этих событий, начинают ненавидеть э, народ, э, в целом нацию. То есть если два идиота, не побоюсь этого слова, кинули необдуманные реплики, то в этой ситуации простые люди начинают ну, просто так не, недолюбливать своего соседа. А для нас, людей, у которых вот те же русские, украинцы, азербайджанцы, есть среди родственников, то есть, э, ну, просто мы почему эмоциональны сегодня, мы просто не понимаем, как это все произошло. С целью того, чтобы перенаправить негатив российских избирателей в отношении своих депутатов, которые не хотят работать и не достигают тех социально-экономических показателей, особенно в глубинке. То есть он, получается, находит внешнего врага, сеет негатив по отношению к нему, главное самому бы выжить. Но поверьте, вы не выживете и не получите никаких дивидендов с такой вот просто бесчеловечной акцией. Э, вот такое семя, недоверие, заброшенное в общество, может привести к взрыву рано или Коллапс. поздно. Это во-первых. Во-вторых, а когда это, не дай бог, случится, крайними окажутся простые люди, которым вообще не нужна эта война. А вот эти вот хамовитые идиоты, которые имеют, наверное, там квартиры, дома, дачи за рубежом, и их дети уже там, за рубежом, они будут жить в тепле.
Будут где-то там на, бал, э, на Бали отдыхать, где-то в других странах, а страдать будет простой народ. А что простому человеку надо? Вот русскому, казаху, ему нужна работа, ему нужна крыша над головой, и хорошая зарплата, и уверенно в завтрашнем дне. Покой вот и все. Не, не Он сидит просто у себя где-нибудь в Саратове, да, сидит и слушает этого депутата-бездельника, который жонглирует историческими фактами, выдавая белое за черное и наоборот. У этих депутатов есть свои квартиры, они уже готовы на самолет сесть и жить За рубежом причем, не только там в Москве. Все-таки давайте вернемся к историческим фактам. Да. Вот этот персонаж Федоров, начиная там а, говорить о том, что Казахстан, верните те земли, с которыми вы пришли в Советский Союз. Давайте два ключевых вопроса поставим и будем а, основываться не на вот этих эмоциональных там репликах, да, на конкретных документах. А, вопрос ключевой. Казахстан в Советский Союз с каким объемом территорий заходил? И согласно тем требованиям, они говорят, вот есть договор был, в 90-м году, по-моему, подписан, ну, что а, должны вернуть. Кто там должен кому возвращать? Давайте вот этот вопрос зададим вам как историю. Кстати, хороший вопрос. Я действительно, Мухтар, согласен с вами, что это действительно было ханские выступления у обоих, кстати. Что касается истории вопроса, вообще вот само, так сказать, возвышение русского государства происходило в 1552 году. Казахстан образовался в 1465 году. То есть за где-то 80 лет до того, как Грозный взял Казань в 1552 году, в 1556 году он взял Астрахань, с этого момента российское так сказать, государство, или московское государство, стало передвигаться на восток. А казахи, как народ тюркского происхождения, они жили здесь вечно. Россия платила дань 300 лет, более 300 лет Золотой Орде, и платил еще Петр I, кстати. Он платил Мегликерею, Крымскому хану. Поэтому э, мне даже вот в данном случае даже неудобно как-то говорить э, о, о этих проблемах. Казахское ханство и русское государство образовались, запомните, пожалуйста, в один период. Второй вопрос. Как Казахстан входил в состав э, Российской империи? Не согласно письма об Ухаире. Это ошибка. Это советская, так сказать, парадигма. Казахстан вошел в состав Российской империи, когда в 1850 годы происходил раздел Азии, Кавказа, Дальнего Востока, между великими державами. С одной стороны, Великобритания, которая брала Индию и Афганистан. А с... И вот если посмотреть на карту, значит, по Памиру, Северной Отроги, Памира, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Туркменистан вошли в состав зоны интересов Российской империи, то есть произошла аннексия казахской земель. Я это говорю как профессиональный историк. Теперь, что касается самих границ. В 1920 году они определялись, эти границы, уже когда... Казахстан сначала был как автономия, автономия в составе РСФСР, и тогда еще был жив Ленин, доклад делал Алимхан Ермеков в 1921 году. Потом, значит, там же были определены границы, кстати. И Казахстан вошел в состав Российской империи примерно в тех же границах, но позже мы потеряли Оренбург. Оренбург уже когда столица была перенесена к Лорду, и часть казахской земли вошла в состав так по заявлению Расакасан. Федорова, казахи жили только на юге. Как там пол Оренбурга казахов, как они там оказались? Я сам, В Астрахани. Я из северных казахов. Мои, все, мои предки, 77 предки мои жили на территории северного Казахстана. И вообще это территория Сибирского ханства. Золотарда, Сибирского ханства. И э, казахское ханство это территория Эбрисабир. Пускай товарищ почитает Рашид Адин, пускай почитает персидский историк среди веков. Эбрисабир это, кстати, по... Почему потом стали думать, что это Сибирь, русские земли? Это земли древних тюрк вообще. Давайте об этом прямо скажем. Начиная с Алтая, вот по диагонали в сторону да. Турции. И даже топонимы. Гидронимы, ну, Сибирь, только одни Урал, тюрки живут сейчас. Алтай, это Сибирь. Названия даже казахские да. остались, тюркские. О чем есть. можно говорить? Курган, Тюмень. Тюмень. Это все, ну, казахско-кыпчатские названия, скажем так. Омбай. По крайней мере, тюркские. И вот э, вторая вещь, значит... Когда вот в 1920-21 годах определялись границы, никто никому подарков не делал. И э, в тот период э, были очищены границы Казахстана, и когда в 1936 году Казахстан стал э, э, союзной республикой, эти границы остались так, как они были... Э, за минусом Маринбурга. Да, за минусом Маринбурга. Я думаю, что среди э, российской элиты... Есть, конечно, определенные прогрессивно настроенные лица, несомненно. Но в то же время там до сих пор существуют такие темные, такие реваншистские силы, 
который постоянно будирует вопрос. И вопрос насчет Крыма и Украины, нападения на Украину, это вот было сделано эти пути, руками этих реваншистов. И я подозреваю, что, возможно, вот подобные провокации будут готовиться и в отношении других соседей, чтобы или отвлечь внимание, скорее всего, ну что, в России не хватает земель, что ли? У них и так много пустых земель в Сибири, на севере, на Дальнем Востоке. Это было сделано неспроста. Это было сделано представителями правящей партии. Вот как у нас, например, Нуротан. Это вот их единая Россия. А с другой стороны, то, что они говорят, идет совершенно большой разрез с теми договорами, союзическими договорами, которые были заключены между Казахстаном и Россией. Договор 1994 -го года между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве в охране внешних границ. В 2000 году была заключена декларация между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о сотрудничестве на Каспийском море. 14 мая 2003 -го года было подписано соглашение между Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан Пора о точке делать. стыка линии разграничения с определенных участков на Каспийском море. Каспийском море Видите, да. сколько юридических документов. Я знаю целый пакет документов, которые э, составлялись. И вот 18 января 2005 года договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе. То есть все это было ратифицировано, все это было заключено между главами государств. И есть очень серьезный документ, почему-то о нем забывают. Этот договор так и называется. Он был Подписан 11 ноября 2013 года договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. И вот э, выступление этих двух, э, э, скажем так, деятелей, в кавычках, э, они идут в разрез с государственной политикой Российской Федерации и э, союзческое отношение между главами э, России, в частности, господином Путиным, со стороны Казахстана первым президентом Казахстана Рухтана Абишем Назарбаевым и президентом Казахстана Касмиджат Кимовичем Тукаевым. Ни для кого не секрет, что сейчас у России напряженные отношения с руководством Турецкой Республики, там же Азербайджан. Со всеми. Да. Со Давайте со просто перечислять. Турецкий мир, Братская Украина. Европа, которая сейчас обложила санкциями за Украину, славяне в Украине, Соединенные Штаты Америки, как бы, и в целом, ну, в такой, как бы, напряженной ситуации, де-факто, вот, среди всех бывших союзных республик, Казахстан наиболее близкая страна, с одной самой огромной в мире сухопутной границей, да. где у нас Корея, есть целый ряд договоренностей, вопрос. где, вот, допустим, если руководители наших стран приняли эти договоренности о дружбе, то, как минимум, наша страна от них не отступает, то есть у нас... Подписант господин Назарбаев, являясь лидером политической партии Нуротан, четко ведет вектор Еврозес, дружба. Что? И несмотря на то, что в нашей стране периодически какие-то критические замечания озвучиваются там, в сторону Еврозес, что это не совсем выгодная экономическая система, где-то в отдельных местах, но мы обретаем больше, мы обретаем экономическое партнерство, и от этого страна выигрывает. И, соответственно, генеральная линия партии Нуротан, как правящей партии, такова. Россия наш друг, стратегический партнер, и никаких публичных заявлений никто из казахстанских политиков в отношении самого близкого соседа делать никогда не будет. В то же время в Российской Федерации политическая партия, которую возглавляет президент страны Владимир Владимирович Путин, я не знаю, то ли у них там пятая колонна какая-то в этой партии образовалась, то ли, я не знаю, это личная инициатива и недальновидность господина Федорова там, и Никонова, да? Mm -hmm. Что в результате чего э, такие достаточно крупные политические фигуры делают такое заявление. Зачем? Ясно дело, что Путину это не надо. Не потому что ну, не в его интересах сейчас терять последнего, как говорится, друга и партнера, который ближе всех находится да, в мире. Да. Вот. То почему это происходит? То, там не дорабатывают в партии или, или я не знаю, какой-то саботаж. Можно я вот еще хочу Пожалуйста, сказать. Наталья. В эти дни же состоялось расширенное заседание Евразийского экономического союза. И не знать об этих инициативах, которые Казахстан озвучил. Во-первых, Эльбасы озвучил ряд, как почетный председатель, озвучил ряд инициатив. Более того, Касым Жамарт Кемелевич Такаев, 
озвучил ряд предложений. Более того, Беларусь передала правление Казахстану на 21 год председательствования. Более того, 30 лет СНГ. И не знать эти факты исторические, как историк и политик, конечно же, он не знал. Но факт остается фактом. После этого высказывания, если мы посмотрим сейчас на Телеграм, на онлайн-соцопрос, Телеграм и э, Левада, это очень известная социологическая структура в России, то там после его высказывания 81% казахстанцев высказались против Евразийского экономического союза. Когда до этого и Казахстан, и Россия, у них, особенно среди приграничья и молодежи, это были очень равные и высокие позиции. То есть простой народ сказал, друзья, если так, то зачем нам нужен этот союз? союз? И я сейчас еще раз хочу подчеркнуть, тем более накануне 30-летия СНГ, где очень много Казахстаном сделано за эту историю, сегодня накладывается такая моральная ответственность и надежность среди нас, экспертов, потому что нам нужно сформировать правильное общественное мнение. Естественно, эти высказывания, эти высказывания никогда не заменят ни границ, никакой передел не будет этого и так далее. Но вы сегодня совершенно правильно в начале сказали, Забирайте. для чего. Не, в отношении эпипотаж. Украины же передел, передел произошел, Крым-то сегодня является спорной территорией. Да. Да. Э, ну, Россия имеет очень много Приднестровья с Молдавией, а Крым, а, но Крым. Я, я, я не Россия. думаю, что вот это высказывание позволит... Украина сегодня... тоже не думала. Да. да, здесь сегодня очень тревожная ситуация именно по отношению к людям, к народам, и э, то исходное казахское томырство, которое всегда на всех этапах оно демонстрировалось, оно сегодня начинает, оно должно иметь двухстороннее движение. С двух сторон. Почему сегодня мы должны проявлять, мы должны инициировать, мы должны какие-то идеи подавать, а там, значит, будет кто-то определенным образом что-либо решать. Очень много документов которые, по сути дела, может быть, не в полной мере реализуются или реализуются в одностороннем порядке. Дарья Павловна, давайте перейдем просто в такую простую личностную человеческую плоскость. Вот, ну, э, я прекрасно знаю вашу семью, у вас такие замечательные детки, один из, нас, из них внуков попросили не говорить, но ждет вас там снаружи, да? Переживай. Как его зовут? Эльхан. Эльхан. Он, ну, я так понял, это не русское имя, да? Ну, они выбрали сами, они нашли, что это арабское имя, и это называется предводитель, хозяин народа. А зять, кто у вас по национальности? Нет, у меня взять сноха. Казашка, а, с понял. татарскими кровями, и поэтому решили, и самое главное, что именно наш Кудалар с северного Казахстана, и он сам был идеологом, и вот когда вот эти вещи происходили, когда дети встретились и так далее, и так далее, он приехал, ну, всегда же ну, смотрят, да. Вы, вы об этом мне потом попозже расскажете да. после программы. Просто я к чему говорю, да, а, то есть при такой замечательной русской фамилии, легендарной фамилии Калашникова, а, у вас внук Эльхан, да, а, у меня среди родственников очень много русских, немцев, корейцев, и в этой ситуации вот лично меня очень сильно беспокоит, потому что они заходят в автобус и, честно говоря, мне говорят по телефону, сейчас какая-то напряженность пошла да, между нациями. Там да, а, какие-то публикации возникли, там показывают видео, рассылают, что там кто-то начал на ну, национальной почве какие-то конфликты а, создавать. Я понимаю, в Казахстане пока еще это ну, какие-то единицы, скажем так. В целом, ну позитивная, дружественная обстановка. Вы знаете, я очень много хожу по сетям, и вы зря говорите, что мало, там, косвенно и так далее. Они буквально взорвались после этого. И есть достаточно очень много комментариев. Вот в личностном плане 
А, вы знаете, я очень вспоминаю интересное одно высказывание наша, нашего доску Шима, когда принималась доктрина национального единства, и он сказал, появилась фраза «казахский язык – это обязанность каждого гражданина». И когда мы с ним начали дискутировать на, это, на этой почве, он сказал, хватит нам всех уговаривать. Неужели эти великие умы народных избранников России не понимают, что ну, жизнь, она так устроена, что, скажем так, любое действие вызывает противодействие. И никогда в драке не будет победителей среди Конечно. спорящих сторон. Потому что после этих, скажем так, высказываний возбуждаются националисты, ну, я, я бы назвал их, скажем так, ненавистники другой нации, в Казахстане, и от этого просто простой народ страдает. Они же не понимают, что это не государственная политика Российской Федерации. Это какая-то внутренняя игра отдельно двух депутатов там или... Ну это а, вы так говорите, так а вот именно большинство-то как это, раз и считает, что это как политика. Это? Да. И большая это политика. Государство Думы это высший парламентский орган. Да. Совершенно Давайте вот а, Амандыку предоставим слово. Он, он кстати, стоит выше по статусу, а... выше, орган, выше по статусу, чем... Исполнительный орган. Он, кстати, несмотря ни на что, продолжает там, скажем так, оппозиционную деятельность, с молодежью общается. Амандык, вы вот общаясь с молодежью, как люди отреагировали вот это, на вот эти заявления? Вообще, вообще люди, да, отреагировали. Это, я считаю, это, ну, как можно сказать, можно сказать, разведка боем, да? Вот напасть, вот так вот, потом промониторить, вот какая обратная реакция будет со стороны казахстанского общества. Да? Вообще общество отреагировало очень жестко, агрессивно. Оно и должно быть. Поручно, наверное, не даст соврать по конвенции ООН 1949 -го года. После 1949 -го года территориальные претензии какое-либо государство другого, они да. запрещены. Но Россия приняла в своей конституции нонсенс. Раньше, если международное право при, э, превалировало да, над национальным, да. они исключили это, понимаете? Да. Они сейчас вот, э, где встал, там моя земля, вот. понимаешь? Получается так. По международному праву вообще, да? Казахстан вообще-то является э, наследником Советского Союза. Все вооружения, все территории должны были оставаться у Казахстана. Мы подарили. Вот задумайтесь. Ну, я же говорю. Да, да. Я вопрос, Никонову, кто, да? Никонову кому, надо что подарить. подарил? И кто его... кому что подарил? Да, еще надо выяснить. Ну, вот да. так... Правильно, Правильно. Правильно подчеркнули. Все оружие вот Самый последний, если выходил Казахстан с состава Советского Союза, он является, он, потому что все, вот, несколько мы же не будем союзничать. Ой, а когда-то, когда помните, господина Назарбаева упрекали ну, в слабоволии, Почему мы до конца сидели в составе Советского Союза и несколько дней даже только Казахстан представлял полностью Советский Союз? Оказывается, это была такая, ну, на самом деле, продуманная политика. Теперь. Возможно, такой вопрос возник бы, подумал Нурсултан Абишевич, угу. и э, все-таки последний вышел из Советского Союза. Так вот, сама тональность их выступлений, что того, что этого Федорова, она была Истерия. крайне хамской. Она была хамской, и она задевала даже руководитель нашего государства. Вообще, а это коллег... считается вообще вещи недопустимы вообще. Политика И оскорбление нас да, в чувствов э, другого государства. Вот эти вот... Это тоже должно пересекаться в законном порядке. Нам надо переориентироваться, переориентироваться. Вот, надо смотреть. Вот недавно вот мы выкупили эти байрахтар теми сами, да? Нам надо и с вооружением тоже там аудит делать, это, потому что готовиться надо. Ну, на данный момент, насколько мне известно, Оруч, Сейчас у нас есть договор о стратегическом партнерстве в рамках ОДКБ с Российской Федерацией. То, что сейчас сегодня происходит, это провокации каких-то темных сил, дабы возбудить именно то, чего они хотят сегодня. Но мы не должны этого допустить. Не допустим. То, что они хотят сегодня, скажем так, их... Явной целью не является захват территории Казахстана, явной целью раздор. является раздор, да. забить кол между двумя государствами, использовать это в своих личных корыстных целях, в своих интересах. Ведь Казахстан и Россия – это стратегические партнеры, это братские партнеры, это нерушимые партнеры. И наша нерушимость, она незыблема. Несмотря на выступления, так скажем, кавычках, полит политиков, которые заявляют о том, что мы являемся 
скажем так, вот Казахстан, Северный Казахстан, там подобное, какими-то манипуляциями, возможно, посольством вывешивают какой-то флаг, это ничем не говорит. Это не официальная позиция государства. Для меня, как гражданина Казахстана, по национальности азербайджанец, Казахстан – это земля казахов. И все. Это земля казахов, на которой исторически проживали казахи. Я не буду говорить сегодня о древней тюркской цивилизации, кто такой Культигин, кто такой Абул Хаир, кто такой Джанибек и Гире. Я об этом не буду говорить. Кому интересно, пусть изучит это. Для меня это вопросов не создает. Казахская степь, Сарарка, это земля казахов. Она была, есть и будет. И это признает все мировое сообщество. Но цель тех, кто возбуждает, кто вносит, ну, так сказать, пытаются возбудить. Укол, укол именно для возбуждения. Вот именно вот. Они, и у них это не получается. Но крайне почему получается? Мы сегодня этот вопрос обсуждаем. Сегодня этот вопрос стал уже срабатывать, чего они хотели достигнуть. И я поддерживаю Мухтар Бакировича с теми выводами, о которых он сказал, что да, вот они произнесли это и, так сказать, косвенно извинились. Я бы попросил бы тоже привлечь к ответственности, ну, к юридической да, ответственности первую. тех лиц, которые выражают свою позицию да. некорректно, допускают нарушения и тем самым вносят незаконные действия и в структуру внутреннюю систему общества в Республике Казахстан. Чем это будет чревато? Я, конечно же, конечно же, безусловно, мы все целенаправленно на мир и единство. Но вдруг, допустим, происходит какое-то столкновение на межнациональной почве. Этот ущерб, это нарушение, это противоправное действие. Кто является виновником? Кого мы будем привлекать? Провокатор. Для этих провокаторов, чтобы завтра не допустить какого-либо нарушения в нашей стране, эти лица должны быть привлечены к ответственности для дальнейшего, чтобы так подобного не повторялось. Танибергин, можно добавить? Вы вспомните, какой взрыв в обществе произвело заявление Солженицына. У нас Письмо. есть эти раны. Как обустроить У нас есть эти раны. Мы это видели. Первое, уже. да? Второе. Вы вспомните, как на Украине это все начиналось 6 лет назад. Раз, э, да, э, Луганск, Донецк, да, проголосовали самоопределение, да? Это что получается? Там, где больше русских, это знающих территорий, что ли? Завтра, не дай бог, случится в Усть-Каменогорске, Петропавловске что-то, да? Проголосует русскоязычное население, и все это территория России, что ли? Поэтому я вам говорю, что кто-то жмет э, на, э, именно на те точки, которые э, могут э, Само волновать провоз... общество. Самопровозглашение в международном праве вообще категорически запрещено. И не, это вообще не правомерно. Если да, последует да. продолжение вот этой политики Российской Федерации, а официальной власти, это будет началом конца Российской Федерации. Нужно сейчас вот эту межгосударственную так сказать, компоненту очень четко выстраивать. И в этом как раз цель больших политиков, наверное, в том числе это цель нашего круглого стола, чтобы люди услышали все мнения, все предположения, начали думать, что есть отдельные, как бы их там ни назвали, наверное, мне будет сложно высказаться так, как Мухтар. Я просто эмоциональный человек. Но я его поддерживаю. Вот. Поэтому здесь эта работа только началась. И мы эти уже посылы определенные видим. Опять же, я ни в коей мере не оправдываю. Я жестко очень осуждаю, потому что, еще раз говорю, я вижу, что происходит в сетях. Особенно сейчас, в условиях электоральной кампании, мы все больше находимся в сетях, мы все больше находимся с людьми. И на самом деле, вот эта тема, она перебивает повестку даже выборов. А второй Федоров. Она ее перебивает. Подумал, Поэтому вот эта работа, мы сейчас в самом начале находимся, большой серьезной работой, над которой всем и партиям, и политикам, крупным государственным, значит, и историкам, повторюсь, и правоведам нужно отработать э, для того, чтобы не произошло то, чего мы предполагаем, что если реваншистские какие-то или нацпатовские силы в России начинают в, возобладать, то, конечно, нам нужно быть, хочешь мира, как говорится, готовься к, к войне. войне. Правильно. А вот. Спасибо. Наталья Павловна. Я хотела бы напомнить, э, э, есть это исторический факт, и это в Музее истории Санкт-Петербурге отражено, что депутат Государственной Думы от семьи, уважаемый Алихан Бухиханов, он один из первых, когда поднимал вопрос, это касался вопрос земельных и правовых отношений казахов. То есть это достаточно серьезный фактор, который еще говорит, что в те времена самоопределение 
независимость, это ярко звучали. И я сегодня с Павелом Олеговичем полностью согласна, и я начала об этом говорить, что нам, экспертам, очень важно сейчас в окружении создать правильное, трезвое и очень политкорректное содержание всего того общения, которое есть. Сегодня Казахстан явно и ярко выходит на мировые позиции, несмотря на сложность пандемии. И это, конечно, некоторых соседей раздражает. И вот это вбить клин, это как раз и говорит о том, что э, уровня такого депутаты, они имели, я сегодня опять мы вернемся, не только важность понравиться или сделать какие-то эпатажные заявления, я думаю, что это действительно был заказ. Угу. Понял. Мухтар Бакевич. Я считаю, что э, этим двум олухам, которые озвучили, как я уже вначале сказал, э, продуманную акцию, недружелюбную, Необходимо их объявить персонами Нонгран в Казахстане. Я понимаю, что для них это э, ничего не значит, но, по крайней мере, за Казахстаном могут последовать и другие государства. И этой программой мы хотим донести до вас, а вы видите, мы прекрасно говорим на русском, нашу позицию изнутри Казахстана. Первое. Это народу Российской Федерации. Друзья, в очередной раз вы, когда пойдете голосовать за депутатов, Четко наблюдайте, чтобы эти две фамилии отсутствовали в избирательных списках. Потому что эти люди, будучи депутатами парламента, вместо того, чтобы поднимать уровень жизни в простой российской глубинке, начинают заниматься передергиванием фактом, вбивая зубочистку между народами, братскими народами России и Казахстана. Вместо того, чтобы простой россиянин где-нибудь в Кирове жил лучше, они занимаются своими корыстными делами. Обращаясь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, мы предлагаем задуматься, может, внутри партии «Единая Россия» зреет таки пятая колонна, где люди целенаправленно идут на то, чтобы все ваши наработки в братских взаимоотношениях, в мировой политике между Казахстаном, Россией, Россией и другими странами нивелировать на нет. Специально, продумано, системно, по своему стратегическому плану. И обращаясь к нашим казахстанцам, единому народу Казахстана, русским, украинцам, азербайджанцам, казахам, и где более 120 народностей и национальностей, не ведитесь на эти дешевые клоунские провокации. Мы одна нация и одна страна. И есть такая замечательная пословица. Разделяй и властвуй. Если вы хотите, чтобы нашей страной властвовали другие силы, не дайте себя разделить. До встречи в следующий понедельник.